এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ডাক্তারবাবু কমল বাবা একটু আমার কথা ভাববি না 
আমার দোষ দিচ্ছ কেন মা দোষ দাও তোমার ভাগ্যের নইলে নইলে কেন আমি এমন হলাম কেন আমি এ নেশা ধরলাম কেন 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 এই কেন জবাবটা কে দেবে বলতো বিকাশ দিনের পর দিন দেশের ইয়াং জেনারেশন এইসব বিষাক্ত ড্রাগস হয়ে আসক্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমরা সব জেনেও সেই বিষ ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি বা 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 আচ্ছা কোমান্দা হ্যাঁ থেকে থেকে তোমার কি হয় বলো তো আজ তো বই রাখো কিসের হ্যাঁ চোখ ছলছল করছে এই তো কালো তুমি পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে গেলে হাসতে হাসতে হ্যাঁ নিয়ে গেলাম কিন্তু কিসের বিনিময়ে নিয়ে গেলাম বিকাশ খুনিরা খুন করে অস্ত্র দিয়ে নইলে দশটা আঙুল দিয়ে গলা টিপে আর আমরা খুন করি মানুষের দেহে নেশা ছড়িয়ে দিয়ে তাই বোধহয় গভর্নমেন্ট নার্কোটিক অ্যাক্টে সাজা যাবজ্জীবন করে দিয়েছেন তাই না বিকাশ আচ্ছা বলুন না ওসব কথা ভেবে কেন শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো ওষুধের কারখানার লাইসেন্স বার করে যদি সৎ ভাই ব্যবসা করতাম তাহলে কি বাড়ি গাড়ি এত টাকা রোজগার করতে পারতাম আরে বাবা ওই লাইসেন্সটাকে শিখণ্ডের মতো সামনে রেখে পেছনে ড্রাগের কারবার বেশ চালাচ্ছে ক্যাশ আসছে ক্যাশ বিকাশ তাহলে যে পাপে সব শেষ হয়ে যাবে পাপ কিসের পাপ আরে চলো তো ওসব কথা আমাদের হেরোইন মারিজ ম্যাক্সের কারবার যেমন চলেছে চলছে চলবে পারাবো না তো কি বসে থাকবো মালের যা দাম দিচ্ছি তো মাল কিনে তো আমার পকেট খরচা কিছু থাকছে ঠিক বলেছো ঠিক বলেছো আজ থেকে তো আর সবাই নেশার জন্য পাঁচ টাকা করে বেশি দিস সুযোগ পেলেই নিজের রেটটা বাড়িয়ে আছো ও তাহলে কম রেটের লোক খোঁজো আমাকে ছাড়ো দিন আমাদের নেশা দেওয়া কষ্ট বুঝতে পেরেছে আবার এসেছে স্যার আমি জানি আমি পুলিশকে টেলিফোন করে দিয়েছি আজ আমি ওদের ধরা বই কিন্তু স্যার তাতে রিস্ক আছে যে পাগল করে দিল মশাই পাগল করে দিল এটা কি কলেজ উঠছে না জমির বাড়ি পড়া করে সাজা দেবেন 
ধরে যখন নিয়ে যাচ্ছে আর এ দেশে যখন আইন আছে তখন সাজায়রা হয়তো পাবে কিন্তু আসল দোষ তো এদের নয় দোষ তাদের যারা এদের মধ্যে এই নেশা চালু করেছে চাইগুলোকে ধরতে পারেন না ধরব ধরব নিশ্চয়ই ধরব যেমন করে পারি এই তল্লাট থেকে এই সর্বনাশা নেশা আমি দূর করবই খুনি বলো হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই নেশার অস্ত্র দিয়ে এরা তো জাতির মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিচ্ছে তবু আপনাকে আমি ধন্যবাদ দেব তার কারণ আপনি অন্তত সাহস করে এদের ধরিয়ে দিলেন আজ কাগজ পড়েছিস সাড়ে চারশো গ্রাম হাসিস ধরা পড়েছে কাস্টমসে তো ধরেছো তো কি হয়েছে আমি কি ডরাই কবু কাস্টমস লাগবে না না বুঝতে পারছিস না রেডিও কাগজ টিভি উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের ধরবার জন্য হয়ে গেল লাজ লজ্জা ভয় লাথি মেরে আমরা যেমন কারবার করছি তেমন করে যাবো না ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর আমি যেটা বলছি সেটা इसमाल की पोछे देवे 25,000 रुपीस कैश, शाड़ा बड़ो तुमार, शाड़ा बड़ो आमार, नीट मुनाफा, पार्गो तो, एकुन तो ना पेरे कुन उपाय नी, आ, that's like a good boy, यांग जेनरेशन, तुम्रा देशे जुबा सक्ति, তোমরা শুধু তোমাদের গার্জেনদেরই ঠকাচ্ছ না নিজেদেরও ঠকাচ্ছ যারা আজকাল কলেজে লেখা পড়া করার কত খরচ কাদের বলছেন স্যার ওরা কি কিছু শুনতে পাচ্ছে তাই নাকি আপনি মারলেন স্যার আবার মারু কি করছেন স্যার এ হচ্ছে হিরোইনের নেশা এ যারা খায় তাদের শরীরে কোনো সার থাকে बुजते पे लखा पे आराम कर छोट बाबुर सब सत्य कथा बोल खूब छोट बल्ले बाबा बा के हारिए दादार मानूष दादा लेखा पढ़ा शेखाल कलेजे ढुकल क्यों टार अभाव दादा और पढ़ाते पर तक हमारे कलेजे बंधु हमार माइने देवे बोल हमार मन हल बेचे गलम कंतु पर बुझल बाछी नहीं मरे गलम 
নেশার ঘরে কি আজে বাজে কথা বলছো আমি মিথ্যে বলিনি স্যার সত্যি কথাই বলছি কিন্তু কদিন বাদে ওই ছেলেটার সঙ্গে আমার ঝগড়া হতে সে আমার ফিজ দেওয়া বন্ধ করলো বিয়ে পরীক্ষা দেওয়া হলো না আমাকে কলেজ ছাড়তে হলো আমি কলেজ ছাড়লাম কিন্তু ওই নেশা নেশা ছাড়তে পারলাম না নেশাটা আমাকে পেয়ে বসেছে স্যার সে যে কত কষ্ট আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না টাকার অভাবে এটা ওটা চুরি করতে শুরু করলাম ধরা পড়ে মাঝে মাঝে মার খেতাম ভয় পেয়ে গেলাম কিন্তু উপায় নেই হেরোইন আমার চাই তখনই ওদের দলটার সঙ্গে আমার দেখা হলো ওদের বাপি আমাকে বলল পুলিশ ওদের ঠেকটা তুলে দিয়েছে আর কোনো ঠেক ওরা জানে না আমি বললাম ঠেকের খবর আমি দেবো না তোরা আমায় টাকা দিবি আমি মাল দেব ওরা রাজি হয়ে গেল তারপর থেকে আমি ওদের হেরোইন বেছি ওরা টানে আমিও টানি কিন্তু স্যার আমার এমন অবস্থা হয়েছে হেরোইন ছাড়া আমি আর বাঁচব না স্যার ট্রু কনফেশন সত্যি কথা হ্যাঁ সব সত্যি কথা বলছি আমার মরা বাপ মাই দিব্যি করে বলছি স্যার আমার উপর ভরসা রাখো তোমার কথা শুনে আমি ফিল করছি আমি বুঝতে পারছি যে তোমার মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ আছে তাই আমি তোমাকে ভালো করে তুলতে চাই তুমি চেষ্টা করো আজ থেকে এই নেশা ছেড়ে দেবার আপনি বিশ্বাস করুন আমি অনেক চেষ্টা করেছি স্যার কিন্তু আমি পারিনি স্যার আপনি বিশ্বাস করুন আমি ছাড়তে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি পারবে আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব ট্রিটমেন্ট করাবো এখন বলো তো আসল শয়তানটার নাম কি রাজা কিন্তু ভেট দিতে হবে আর তাই পাসপোর্ট দরকার দেখো তো পাসপোর্টটা কেমন ওকে তো আর বাজারি মেয়ে ছেলে দেওয়া যাবে না তাই ঠিক করলাম কি বিয়ে করব। তার জন্য মেয়েটিকে বিয়ে করছিস আরে হ্যাঁ এইরকম মেয়ে তোমার চাই সরল শিক্ষিতা সুন্দরে তার উপর বড় লোক টাকার খাই তো থাকবেই ধর্মাইকে দেখলে ঠিক দলে টেনে নেবে পিসুবা আমাকে বারবার এর কথা বলেছিল জানো তখন আমি রাজি হইনি কিন্তু আজ আমার এ কি চাই একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি দলে আনতে পারি বাস বিকাশ এবার তুই টাকার জন্য সত্যি ভুল করতে চলেছিস জ্ঞান দিও না তো একদম জ্ঞান দেবে না হ্যালো স্পিকিং আরে বিকাশ ও হাউ নাইস টু হিয়ার ইয়ার ভয়েস বলো বলো কেমন আছো বলো হ্যাঁ ভালো তারপর তোমার ব্যবসা কেমন চলছে এখন এই ব্যবসা থেকে একটু ফুরসত পেয়েছি আপনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন আর ইউ সিরিয়াস ও অফকোর্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর আপনি তো জানেন যে আমার যে কথা সেই কাজ তুমি রাজি থাকলে তোমাকে বিয়ে করবে আমি রাজি হুম আরে দেবাঞ্জনা আয় 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 বস 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 কি ব্যাপার হ্যাঁ তুই লতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস শুনে ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্টরা বলল সুনন্দা দিকে অভিনন্দন জানাতে যাব না তাই নিয়ে এলাম আসলে তুই যে নিজের গুণেই পপুলার হয়েছিস ভাই তারপর বল তুই বিনা কাপড় পাটিয়ালে তো তুসি তো চঙ্গে পাঞ্জাবি বল দে তোমাকে আমি যেন কংগ্রাচুলেট করতে পারি কামিং ইয়ারে আমি আপনকে অভিনন্দন জানাইবা কো আসিছু থ্যাঙ্ক ইউ তোমার তো এটাই ফাইনাল ইয়ার নেক্সট ইয়ার তুমি বি লয়ার হবো মুভি তোমকে কংগ্রাচুলেট করিবি তুই এত ট্যালেন্টেড সুনন্দা কত রকমের ভাষা শিখেছিস আরে এটা মানে একটা হবি পাঠবাসা আমরা যখন সবাই এক তখন সকলের ভাষা শেখা কি উচিত নয় 
এরপর কি করবি ঠিক করলি কেন ডব্লিউবিসি পরীক্ষা দেবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে জয়েন করব কেন আইডিয়াটা খারাপ না না খুব ভালো জাজ হব জাজ ন্যায় বিচার করব বিচারের জগতে একটা নিদর্শন হয়ে থাকব আমি মরে গেলে আমার স্ট্যাচু হাই কোর্টে থাকবে এই রকম একটা পজিশনে যাব আমি বুঝলি তো কি যত দেখি ততই অবাক হই তুই যেন সুরে বাঁধা একটা নিখুঁজ সানাই 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 আমার খুব ভালো লাগে সানাই যখন বাজে তুই ল পাস করে আসছিস শুনে আমি এক ছুটে চলে এসেছি এখন কোন কথা বার্তা না অনেক দূর থেকে জার্নি করে এসছে ভেতরে চলো ভেতরে চলো ভেতরে যাও ভেতরে যাও ওরা হচ্ছে বিক্রমপুরের বনেদি বংশের ওর বাপ ঠাকুর দেখ আমি ভালো রকম জানি হুম এই দেখ নন্দা এই দেখ এই ছবি দেখলেই বোঝা যায় ও অ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির ছেলে শোন কি রে কি ভাবছিস আচ্ছা এত তাড়াতাড়ি তুমি আমাকে তাড়াতে চাইছো কেন বাবা বলো তো শোনো মেয়ের কথা আরে এসব ব্যাপারে দেরি করতে নেই রে নন্দা এই একটা জুয়েল ছেলে এ যদি হঠাৎ এখন মত পাল্টে ফেলে তাহলে তুমি কি বলো দাদা ওর মায়েরও এই ইচ্ছা ছিল রে সবসময় বলতো মেয়ে আমার খুব আদরে মানুষ হয়েছে ওকে বড় লোকের ঘরে বিয়ে দিও নইলেও খুব কষ্ট পাবে কল্যাণ <laughs> দেখো আমি খুব 
और तुमने तो गल्प करो बुझले एक्सक्यूज मी আমি তো ফোন করে আসি আচ্ছা 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 কেন করলাম না বসো একটা বনেদি বংশের মেয়ে সুন্দরী শিক্ষিতা ওর জীবনটা নিয়ে তুই খেলা করিস না বিকাশ কি ব্যাপার বলো তো করলাম না আহ প্রথম দর্শনে মজেছো বলে মনে হচ্ছে ঠাট্টা নয় বিকাশ আমাদের অন্ধকার জীবনে আলোর মানুষকে কাছে নিয়ে আসাটা কি ঠিক তাছাড়া যার মধ্যে পসিবিলিটি আছে সেই জন্য তো ওকে আমার দরকার এ হয় না বিকাশ তোমাকে হয়েছে বলো তো ছবিটা দেখার পর থেকে তুমি খালি বাড়া দিচ্ছ কোলাল তুমি তো জানো মেয়েরা আমার কাছে কি একটা সিগারেট যত্ন করে প্যাকেট থেকে বার করে ধরাই দু চারবার ফুঁকে ছুঁড়ে ফেলে দি কেমন দেখলি বিকাশকে ওই দেখলাম অনেক পয়সাওয়ালা লোক যেমন দেখি তেমনি হুম কিন্তু মশাই আলাপ করার সময় মুখ দেখে তো তো মনে হয়নি চল চল বাইরে চল বিকাশ তুই জেনে শুনে মেয়েটিকে ধর্মার ক্লাচে ফেলে দিবি আরে কিছু ভেবে না তুমি যেমন ফেলে দেবো তেমনি আবার তুলে নেবো ওই যে মাছ ধরার সময় জলের ওপর ফাতনা ফাসনা ছিপে আর ফাতনাটা একটু নড়াচড়া করলে আমরা টেনে মাছটা গিয়ে তুলে ফেলি এই মেয়েটা হবে ধর্মাকে গাঁথার তেমনই একটা ফাতনা কিছু হবে না তুমি দুদিন পরে ও হবে তোর বিয়ে করা বউ বিবাহ বিবাহ কথাটার গুরুত্ব বুঝিস যাকে সারা জীবন ধরে বহন করার দায়িত্ব নিতে হয় আর ধরো না ব্যাপারটা কেন উল্টো হবে মানে স্ত্রী বহন করবে স্বামীকে नंदार बा संगे देखा खूब राजी अच्छा तुम्हार मतन ए रखम हम राजपुत मतन ऐले के दादा सब मिले गोरिफाइड तुम कब ठीक कर ও ঠিক করে ফেলবো কিন্তু তার আগে একবার আমি কলকাতায় বিকাশের বাড়িতে যাব কি বলো বিকাশ আগে স্বচ্ছন্দে আমি খুব খুশি হব কবে আসবেন বলুন দেখো তুমি যদিও একা কিন্তু একটা সামাজিক নিয়ম তো আছে তাই বিয়ের ব্যাপারটা আমি কলকাতায় তোমার বাড়িতে বসে বলতে চাই আফটার অল আমি মেয়ের বাপ গলবস্ত্র না হই অন্তত হাত জোর করে তো বলতে হবে তুমি আজকের বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতা চলে যাও বুঝলে গিয়ে ঘন্টুকে দিয়ে ঘরটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা যাতে নন্দার বাবা বুঝতে পারেন যে আমি অগোছালে নই মানে রুচি আর শিক্ষার একটা বেস আছে আমার মধ্যে মানে কেউ কি ভাবছো না মানে ভাবছিলাম এমন একটা ভালো মেয়ের বরাতি এ কি লিখেছেন বিধাতা আরো ঠিকই লিখেছে কোনো তুমি আজকালকার মেয়েদের খবর কতটুকু রাখো টাকা টাকা ছাড়া ওরা কিচ্ছু বোঝে না তোমার ওই ভালো মেয়ে আমার ঘরে এসে আমার টাকা দেখে একবারে আলো হয়ে উঠবে তাহলে যাচ্ছ আজকে হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই যাব বই কি আমার বিবেকের গলা টিপে তোমার সব হুকুম তামিল করব বন্ধু নমো 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 তুমি আরোহী আমি সারথী তুমি পেছনে বেশ ওকে না আমি ওদিকে বসে
কলেজ লাইফে অনেক কবিতা লিখতাম এখন অভ্যেসে ছাড়তে পারিনি কেমন হয়েছে ভালোই তো আহা শুধু ভালো বললে তো চলবে না এক্ষুনি এটা সুর দিতে হবে মানে হুম আপনি যে গান বাজনা খুব পারদর্শী নেই এটা যে আমি জেনে ফেলেছি তাই এক্ষুনি এটা সুর দিয়ে গাইতে হবে কি বলছেন না না বলছি না আমি জোড়াত করে অনুরোধ করছি মানে আমার লেখা গান আমার মনের কথাও বলতে পারেন সেই কথাকে সুরের কোটিংয়ে জড়িয়ে আমি আপনার কণ্ঠে শুনতে চাই প্লিজ একটু ভাবুন নন্দা বিকাশ যখন এত করে বলছি গান না তুই তো সুর করে গাইতে পারিস আপনি বিয়ে করবেন না না সে আপনার উপযুক্ত নয় 
আপনি কি বলছেন দয়া করে আমার নামটা জানার চেষ্টা করবেন না ধরে নিন আমি আপনার বন্ধু चेष्टा कर বৌদি এ ব্যাপারের মতো তুমি আমার মাফ করে দাও তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো পাই না ওর সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি বৌদি দুধ করা দিয়ে আমি কাজ সাপ করেছি না সারা বছরের তুই বেরিয়ে যেখান থেকে তো বেরিয়েই তো থাকি আসি কখন মেয়াদ মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় তাই জন্য না একদম আসবে না একদম আসবে না বেশ আসবো না কিন্তু খেতে পেলে খাবো কি ঘাস খাবে खबरदारजेबाजे कथा मत ऐलर मत बट तो ফের যদি কোনোদিন দেখি বেজা এ বাড়িতে ঢুকেছে তোমার গলা আমি পা তুলে দেবো মনে থাকে যেন নষ্টা মেয়ে মানুষ কথাকার চুপ করো নিজে মত খোর মাতাল বলে খবরদার বলছি ওকে নোংরা ভাববে না স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত বেচারা নিজে টিউশনই করে চালিয়েছে কিন্তু তবুও তাকে কলেজ ছাড়তে হলো এর জন্য তুমি তুমি তাই বেচারা কিছু করতে না পেরে বচ সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নইলে ওর মতো ভালো ছেলে হয় আর তুমি ওকে যা তা বলছো তবে রে যত বড় মুগলে তত বড় কথা আমাকে আমাকে তুমি মারলে তোর স্বামী নিকুচি করে বাবা ও রক্ত কুন করে ফেললে রক্ত সে কি দেখি দেখি কোথায় লেগেছে একদম ছবে না ছবে না কি করে ओषुद खाचा तुम एक दिन कथा दिए कखो खाना झेड़े दिए दिन खाई सर एत दिन ना তবে আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ওই বাড়িতে একটুখানি লুকানো ছিল তাও বৌদির জন্য পুরো আমি খেতে পারি দি তবে ওষুধটা ওষুধ তো আমি নিয়ম করে খাচ্ছি স্যার কানাই ও গাজরে পরে দে কোনো চিন্তা নেই তোমার ভালো খাবার পাবে টাইম নিয়ে ওষুধও পাবে নিয়ে যা হ্যালো এভরিবডি মিস জোসেফ মোহাম্মদ হানিফ दत्त थैंक 
खाओ मानुष तो चुप पचंद लगा दया प्लीज जब तो निश्चय अच्छा मन पड़े विगे आपना के एक फोन कर फोन कर विकास कथा दिए आपना के सवधान ना कर पारी भूल धान चेस्ट कर नमस्कार स्त्री करतव्य पालन करलिया छोट बन आमनी तुम आदर छोट्ट बनटी तुम कष्ट पेले दुख पेले बुके बसि बाजबे मदे डुबे रेखे तुम्हें निजे डूबे बस आलार कई फिर दीछिल बेलेल्लापना नंदा नंदा अरे उत्सव राते बड़ो बड़ो व्यवसादार होते 
কিন্তু ওরা সত্যিকারে ভদ্রলোক নয় ওরা ওদের ব্যবহারে খুব খারাপ আমার কাছে ভালো মনে হয়নি আমি জানি আমি জানি আজকে আমি একটু একটু বেহিসাবের মতো খেয়ে ফেলেছি ওই ওদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য বাট আই প্রমিস তুমি আমাকে কালকে দেখো কাল বি এ পারফেক্ট জেন্টলম্যান ভদ্রলোক হুম লেটস গো চলো আরে আমি তোমার স্বামী আমার পেসিস রাখবে না ওটা সবাই অপেক্ষা করছে তো মাই সুইট ডালিং কমান কমান শীতিতে সিঁদুর ঢালো আমার গিন্নি বড় ভালো এই আমার ওষুধের ফ্যাক্টরি দেখেলে তোমার বাবার মতো অত বড় নয় কিন্তু স্টিল ওই লিভারটা অনেকটা খুব চলে আর অনেক কিছু আছে এই আমি ডাব্লিউ বিসি এস পরীক্ষা দেব আ দেবে কি তোমার ব্যবসা হেল্প করতে হবে বিস্তো বলে দাও কি করব বলবো হুম তবে আপাতত আমরা সব কিছু ভুলে শুধু প্রেমের জোয়ারে ভাসবো দেখো রিপোর্টে তো তাই রয়েছে রাস্তার ম্যান হলে ঢাকনা গুলো হ্যাঁ ওরা খুলে নিয়ে বেঁচে দেয় এবার আপনি আমায় বাঁচান স্যার আপনাকে আমি দু হাজার দেবো দু হাজার বেশ আড়াই হাজার আপনি আমাকে পুরছেন কোন আইন আপাতত আমার আইনে তারপর আপনি বলবেন আপনার কোন আইনে যাও আচ্ছা দেখে নাম নমস্কার <laughs> ফটোর সঙ্গে এরকম হুবহুব মিল বড় একটা দেখা যায় না তো 
আচ্ছা স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে কেমন লাগছে আই মিন আই ইউ হ্যাপি উইথ ইউর হাজব্যান্ড এক্সকিউজ মি কোন ভারতীয় স্ত্রীকে এই প্রশ্ন কখনো করবেন না ও সরি আচ্ছা কি নেবেন হট ও কোল্ড নো থ্যাংকস জানেন মিসেস মুখার্জি আপনার স্বামী আমার এজেন্ট হতে চায় আপনারও কি ওষুধের ফ্যাক্টরি কি হ্যাঁ ধরুন তাই তবে ওষুধের সঙ্গে আমরা এমন ওষুধ সাপ্লাই দিই যারা আজকে দিনে ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে ওদের ভীষণ উপকার হয় বিকাশ আপনাকে কিছু বলেনি না মানে সেই জন্য তো ওকে এখানে নিয়ে এসেছে ও আপনি সব জেনে নিয়ে আমাদের হয়ে কাজ করবেন আপনার মতো সুন্দরী মহিলা পেলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে না উনি কি সব বলছেন আমি তো না ওই বিজনেস ব্যাপারে আর কি তোমাকে বলেছিলাম না আমাদের বিজনেস ব্যাপারে হেল্প করতে হবে তাই কি জানি আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না 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 লাগবে লাগবে ধর্মার কাছে যখন এসেছেন আজকে যেটা ভালো লাগছে না কালকে ভালো লাগবেই পৃথিবীর বড় বড় জায়গা যখন ঘুরবেন মোটা টাকা আমদানি করবেন শুধু নজরটা করা রাখতে হবে নইলে সর্বনাশ অবশ্যই ওটার জন্য কোনো চিন্তা নেই আমি আপনাদের গাইড করব আপনি আর দুজনে হবেন আমার দুটো শক্ত হাতিয়ার হ্যাঁ আপনার কথা হাসি আমার একদম ভালো লাগছে না সত্যি করে বলবে কি তোমাদের ব্যবসা কেন বলেছি তো যারা জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয় তাদেরকে চাঙ্গা করে তোলা তার মানে একটু ওষুধ একদম ফেট মুখার্জি মানে অনেকগুলো কোয়ালিফিকেশন আছে একেবারে বাঘিনি আরে বিকাশ আমি ওকে ট্রেনিং দেব আজকে রাত্রে ওকে এখানে রেখে যাও আপনার সিগারেট থ্যাংক ইউ আমি অনেক মেয়ে নিয়ে কারবার করেছি কিন্তু এই রকম সব গুণমালা আমি আগে দেখিনি আজকে রাত্রি আপনি আমার কাছে থাকবেন কেমন ধর্মা যাকে ধরে সহজে ছাড়ে না 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 যাবেন যাবেন স্বামীর কাছে যাবেন শুধু ট্রেনিংটার জন্য আজকে রাত্রেটা যদি শুধু থেকে যান তাহলে সুনন্দা তুমি বাইরে যাও এ হতে দেবো না বিকাশ দরকার হলে সুনন্দাকে তার বাবার কাছে চলে যেতে হবে একটা শিক্ষিতা সুন্দরী বউকে যে টাকার লোভে লম্পটের হাতে তুলে দিতে পারে তার বইয়ের ফিরে যাওয়াটাই উচিত খবরদার নড়বার চেষ্টা করবেন না বিকাশ আশা করি আজ থেকে সুনন্দাকে তুই স্ত্রীর সম্মান দিবি মিস্টার ধর্মা 
गुड बाय गुड नाइट गुड बाय यू स्वाइन यू स्काउंड्रल आई किल हिम दाओ 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 आमा के एक तू भापते दाओ इर मुद्दे तुम्हार कोनो प्लान अच्छी की ना हम्म ना आमी किस जानी ना ताहले कोल्ला ने तुम्हार बोयरो पर किचु वीकनेस अच्छे हम्म कोरा रेखो यस मिस्टर धर्मा ताई करवो अभी अपने कॉल दिच्छे अभी अभी शुनों तक पूछे सुझे ठीक आपने कहा जीत करवो ताहले तुम्ही कैंटर कुत्ते पार बे अरु नेरो कम बुद्धि मोती तेजी में दिनिया ओरा तू होच्छे एक नंबर वर्क ठीक अच्छे तुम्हारे के एक मोस्ट हमारे दिए थे थैंक यू इर मुद्दे ओके जो दी तुम्ही आमा का थी नाम ते पारो ताहले तुम्हारे दू जोन कम ऑन लेट्स हैव अ ड्रिंक बोल तुम्हारे शब्द खुले बोल लाम किंतु उस शंग वही बारी थे आमी की कोरे थाक बो भेबे चिलाम तुम्हारे आमर कछ नहीं ये रख बो किंतु आई नहीं जुरे वो तुम्हारे टेने नहीं आज पे आमी जो दिन आ जाए अम्रा जो दिन पुलिस के खबर दी खबर दे भी की कोरे ये तो तू गोपन व्याप्षा ताचारे जाना जानी है के ले शौकोले कछ तुम छोटो है जबे आवाज़ ये बड़ो घीना होती है तो वो तुम्हारे मान बोधाय मानुषा <laughs> चले जाब एक खेल पुतुल जे जो कुन खुशी खेल बे आमा किनी मैं जाते आमर कच खेला पुतुल चाहे जन साधारण में ही होक अरे जन बी एल एल बी होक आमर इंटरनेशनल मार्केटे शॉपर तुम्ही भेंगे देते इटा मैं होते ही देते पारेगा की कोते चाव तुम्ही हाँ क्या न कोल्ड अंदर किसी बोले नहीं तो है के के की बोले चे जानी ना कैम <laughs> जीवटा भेतर दिखे टांग 
তবু আমি খাবো না স্যার আমি কষ্ট সহ্য করব দাদা তো বাড়িতে ঢুকতেই দিত না বৌদি লুকিয়ে লুকিয়ে পাঁচিলের উপরে খাবার রেখে দিস আমার যা আছে তাতে আমি খুশি নই নন্দা আমার আরো টাকা চাই প্রচুর টাকা আজকে ভালোভাবে বাঁচতে গেলে অনেক টাকার দরকার টাকা কমে গেলে আমার মাথায় খুন চেপে যায় নন্দা আমার কথা শুনো প্লিজ এসব নেশা ছাড়ো এই তোমার অন্যায় লোভ অন্যায় মোহ প্লিজ শুনো নন্দা বোকামি করো না মারি যো না হাসিস ব্রাউন সুগার হেরোইন লাখ লাখ টাকার মাল এসব কি ছাড়া যায় আর তাছাড়া যখন এই যুগে এক টাকার ভ্যালুয়েশন প্র্যাকটিক্যালি নীল ক্রিমিনাল আইনের চোখে তোমরা দেশের এক নম্বর শত্রু ধরা পড়লে নারকোটিক অ্যাক্টে তোমার সাজা হবে তিরিশ বছর জেল সাজা কে সাজা আমায় দেবে ডার্লিং প্রমাণ করতে হবে তো ডার্লিং ইউ মে বি এ ল ওমেন আই এম জাস্ট বিয়ন্ড ল আমি সব আইনের বাইরে তুমি আইন দেখবে আমি ছুটিয়ে ব্যবসা করে যাব আরে তাই তো বলছি তুমি যদি একটু আমায় মদত করো আমি সারা দুনিয়ার বাদশা হতে পারি কোটিপতি হতে পারি ইউ জাস্ট হেল্প মি জাস্ট হেল্প মি তুমি যা খুশি হও কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে হতে হবে এই আমার শেষ কথা আমি অনেক বিশ্বাস করেছি আমাদের অনেকগুলো গোপন কথা তুমি জেনে ফেলেছ আর তোমাকে ছাড়তে পারবো না এক মাসের মধ্যে তোমার বউকে আমার হাতে তুলে দেবে আর তুমি আমাদের দলে জয়েন করবে বিশ্রাম করো সব ঠিক হয়ে যাবে কোনো চিন্তা নেই আমি বাবার কাছে যাব তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও প্লিজ ওসব পরে শুনবো না ও আমার চরিত্র নষ্ট করতে চাইছে ও যে কত বড় চিট আজ আমি বুঝেছি তুমি কি পারো না আমাকে মুক্তি দিতে ধৈর্য ধরো সুন্দা 
কারণ সেবায় বারণ কর জানতে পারি কারণ এগে কল্যাণ দা এত রাত্রে আমার বাড়িতে ধূমকেতুর মতো কোয়া থেকে উদয় হলে বিকাশ তুই আমাকে শয়তানের রাজ্যে প্রজা তৈরি করেছিস অভাবের জন্য আমি তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু মনটা আমার পড়ে রয়েছে ঈশ্বরের দরবারে তাই হয়তো ভগবান আমাকে পাঠালেন কল্যাণ দা তুমি বারবার কোনো একই কথাই বলো তুমি কি চাও আমি ধর্মার কাছে গুলি খেয়ে মরি তোর এবার মরাই উচিত আমি মরব আর তুমি নন্দাকে নিয়ে কেটে পড়বে এই তো বিকাশ তুই আবার আমাকে চুপ কর লেসেন কল্যাণ দা তুমি আমার সঙ্গে খালি আমার অফিসে দেখা করবে আমার বাড়িতে তুমি আসবে না নেশাটা একটু বেশি হয়ে গেছে ভালোবাসা তুমি জানো না সরো শোনো বিজয় তুমি ভালো হয়ে গেছো জেনে আমি একবার খুব খুশি হয়েছি আগে আমি আর কি করেছি আমার সব দায়িত্ব তো আপনার উপর এখন থেকে তোমার সব ভার আমি নেব তুমি আমার বাড়িতেই থাকবে আগে তোমার রোজগারেরও একটা বন্দোবস্ত করে দেবো আপাতত তুমি আমার কাজ থেকে ছোট খাটো গোয়েন্দাগিরি শিখবে আগে আমি খুব পারবো স্যার ছেলেবেলা থেকে গোয়েন্দা কাহিনী আবার মুখস্ত হেডলি চেস শার্লক হোমস আর ইরানিং স্যার ওই জিরো জিরো সেভেন মার্কার ছবি এলে না আমি দেখবোই দেখবো বলো কি খাবে মাছ মাংস ডিম চাউমিন চাউমিন পকেটে বোধ হয় কিছু উপরে এসছে দু নম্বরই পয়সা নয় দোস্তুর মতো খাটুনির পয়সা ওই যে মহেশবাবু মহেশবাবুর জলের পাইপটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল সারাই করে দিলাম নগদ পঞ্চাশ টাকা পেয়েছি হাতের কাজ শিখেছি বাবা বলো কি খাবে কোন মুখে খাবো ঠাকুর পো আজ কদিন হলো বাড়ি ছাড়া কোথায় যে গেল ছেলেটা মায়ের পেটের ভাই হয়ে তুমি নিষ্ঠুর হতে পারো কিন্তু আমি পারি না আমি ছাড়া কি আছে ওর স্বামী চুলে গেল এখন নিয়ে ডালা ডেল কি আবার ওই কথা ছেলেটা আজ কদিন হলো বাড়ি ছাড়া আর তুমি কি না বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে হ্যাঁ এটা তোমার বাবার বাড়ি তো আমি বেরিয়ে যাবো খবরদার বাপ তুলে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি পেট ভরে খেতে দিতে পারে না তারা বল বড় বড় কথা কি বললি আমি খেতে না তা বলে যায় কোথায় মদের দোকানে আবার কোথায় তবে রে স্বামীর নিকুচি করছে কি করবে ছোট লক্ষ থাকা বড় বাবু বড় বাবু আপনি এসেছেন আপনি আমাকে বাঁচান ওকে ধরে নিয়ে যান আমি 
মিডনাইট হয় খুব জোরে হয় মানে ফাইটিং হয়তো আপনি স্ত্রীকে মারেন কেন আমি ওকে একদম মারি না স্যার ও তো আমাকে মারে এই দেখুন এই দেখুন এই পিঠটা দেখুন হ্যাঁ ডাক শুধু ওরই আছে আমার নেই দেখবেন দেখবেন দারুক বাবু ঠাকুর বো আমার পিঠের কাপড়টা একটু সরিয়ে দাও খবরদার তুই ওর গায়ে দিবি না দেখেছেন দেখেছেন স্যার কি ছোট মন আরে একবারও ভেবে দেখলে না বৌদি আমার মা ছেলেবেলা থেকে মায়ের মতো মানুষ করেছে স্যার ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না একদম বিশ্বাস করবেন না ইজ এ ডেঞ্জারাস ভাই ও আমারই খেয়ে দেয় আমারই সর্বনাশ করছে দেখুন মশাই পুলিশে চাকরি করে আমি আমার চুল পাকিয়েছি তাই জোর দিয়ে বলতে পারি যে বিজয় চরিত্রহীন নয় আর আপনার স্ত্রীর অমতিভ্রম হয়নি আপনি যত গোলমাল করছেন আমি তো সেই কথাটাই আপনাদের বলতে এসেছিলাম আপনারাই তো ওর গার্জেন তুমি বেঁচে যাবে ঠাকুর তুমি বেঁচে যাবে এসো বিজয় চলি তোমার জামা কাপড় বৌদি আর দিচ্ছেন যিনি পোশাকও দেবেন তিনি ও নিয়ে তুই ভেবো না চলি এইবার এইবার কি হবে তোমার বিশ দাঁত আমি ভাঙবো একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখো সোজা থানায় নিয়ে গিয়ে তোমার বড় বাবুর কাছে একবারে ধোতা মুখ ভোতা করে দেবো বিকাশকে ছেড়ে দিতে পারবে ভুলে যেও না সে তোমার স্বামী না ও আসামি খুনি শয়তান দেশে নোংরা শত্রু টাকা ছাড়া ওর সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই কিন্তু ধর্মে আইনে সে তোমার দেবতা সত্যি কথা বলতে ওকে আমি ভালোবাসিনি কোনো দিনও ওকে বিয়ে করেছি বাবার পিসিমাকে খুশি করতে তবু বলছি ওকে মানিয়ে নিয়ে স্বামী ভেবে জীবনটা ভরিয়ে নিতাম কিন্তু কিন্তু এখন কি করে তা সম্ভব আমি মুক্তি চাই এই মুহূর্তে মুক্তি চাই তুমি আমাকে বাঁচাও করলাম দা প্লিজ তুমি বাঁচবে আর আমি আমি মরব আরে ভাই আজকাল হাসিস মারি জুয়ানা কার জমানা হি খতম হনে वाला है जानते हो इतनी तकलीफ से ये माल हम लाए हैं हां 4.5 लाख डालो और सब के सब माल ले जाओ ले जाओ আমি ফেরিস্তানি আসছি ফেরিস্তা নন্দা নন্দা হুম 
अरे वाह 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 ब्यूटीफुल हाँ अरे सुन लाम ना कि तुम राजी हो गो कल्याणा बोलो हाँ राजी आ मान आगे टाका चाहिए कैश टू लैक्स कि मुश्किल आमार टाका तो तुम्हार टाका ना आज तुम यार अमी एक नॉय आला दा हाँ अरे नॉन्दा कि छह लोगों से कुछ अरे नीचे शोभे पार्टी तो आप क्या कुछ अरे शाड़ी चाल लाख टकर बैपार सोना हो तुम ऐसे तो क्या की करते हो बा आमार दंबुजी एक टाका तुम ही तो बोले � मुखे स्वामी कथा माना एकदिन तक तर मरा उचित शस्ती पाता थैंक यू थैंक यू मिस्टर कल्याण रॉय आपनी देश आज मस्त बड़ क्ज कर लें शत्रु रक्त बीजे मत सारा देश छड़े पड़े अपन ग्रास कर माकाल मतन लम्बा जीव नहीं तब लम्बा हाथ सब कटा भेजे चलो अच्छा अपनी तो जानत जड़ाबे निश्चय क्योंकि तरह दुख भय हा सर बर आनंद हाप मुक्त हिने शि केलकाम कर आनंद ह पवित्र फूल के गाचर डाले बाचिए रखार चेष्टा कर सुनंदा बाबा चले जाओ 
তুমি তো জানো এই প্রপার্টি সিজ হবে গভর্নমেন্ট অকুপাই করবে কল্যাণদা আপনি বোন আমি তো কথা দিয়েছিলাম বাবাকে বলো যেন ডিভোর্সের চেষ্টা করে আসুন স্যার রবি চাকলাদার কে এই আদালত বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত করছেন বর্তমান মামলার ব্যাপারে আদালতকে সহায়তা করার জন্য প্রদর্শন স্বীকার করা শ্রী কল্যাণ রায়কে অপেক্ষাকৃত কম দণ্ড অর্থাৎ আট বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো মাসিমা আমি যদি আপনাদের ভাননি হ্যাঁ মাসিমা আপনারা আমার বাবার কাছে থাকবেন আমাদের বাড়িতে মা তুমি আমাকে নিজের ভেবে থাকতে বলছো আমি হয়তো রাজি হয়ে যেতাম কিন্তু আমরা থাকলে তুমি তো অতীতের কথা ভুলতে পারবে না কিন্তু এখানে মেয়েকে নিয়ে আপনি একা জানো মা এই বাড়িটা আবার স্বামীর সম্পত্তি গভর্নমেন্ট কল্যাণে সবকিছু কেড়ে নিলেও এই বাড়িটা কেড়ে নিতে পারেননি আর এর থেকে যা ভাড়া পাই তাতে আবার চলে যাবে রতনবাবু আমাদের কথা দিয়েছেন মিনুর বিয়ে সব দায়িত্ব তিনি নেবেন এটা ধরো মা পড়ে দেখো তুমি সুনন্দা মুখার্জি থেকে আবার সুনন্দা চ্যাটার্জি হয়ে গেলে তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে মা দুঃখ হচ্ছে কি করে জানবো দাদা এত উঁচু বংশের ছেলে এত নিচে নামতে পারে আমি ভাবতে পারিনি একটা ভদ্র চেহারার পেছনে একটা শয়তান লুকিয়ে আছে একে আমি ভাবতে পেরেছি আমার তুমি কমা করো দাদা দোষ তোর একার নয় প্রমিলা দোষ আমারও আমি ওর চটক থেকে ভুলেছিলাম একজন পাকা ব্যবসাদার হয়ে আজ আমার সমস্ত অহংকার মাটিতে মিশকারো একটা নোংরা চিট আমাকে এইভাবে চিট করে গেল নন্দা নন্দা আমি তো জীবনটা নষ্ট করে দিলাম মা কে বলেছে কে বলেছে ওর জীবন নষ্ট হয়ে গেছে ডিভোর্স যখন পেয়ে গেছে আমি আবার ওর বিয়ে দেব কোথা থাক বাবা সামনে বারে আমি ডাব্লিউবিএস পরীক্ষা দেব তারপরে আমার নিজের পৃথিবী গড়ি তুলব কিন্তু মা ঘর না থাকলে মেয়েদের কি চলে হ্যাঁ ঘর সংসার এসব কিছু না থাকলে মেয়েদের না বাবা আমার হয়তো থাকবে না কিন্তু আমার নতুন জগতে একটা দৃষ্টান্ত থাকবে বাবা দেশের মেয়েরা আমাকে দেখে নিজেদের কথা ভাবতে শিখবে কাজে চাকরি করে হোক ব্যবসা করে হোক নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে ঘর সংসার স্বামীকে ভাববে পিসিমা বাবা তোমরা আমার কথা ভেবো না কিচ্ছু ভেবো না কিচ্ছু না be hey. 
হবেও পায় বল কি হবে উপায় আমার কি হবে উপায় বল কি হবে উপায় সুখে ঘর ভেঙে দিতে কত নেশা ধরুনিতে সুখের ঘর ভেঙে দিতে কত নেশা ধরুনিতে সে নেশা বেঁচে টাকার গাদায় বসে চিনু এখন কি হবে উপায় বল কি হবে উপায় আমার কি হবে উপায় বল কি হবে সুনন্দা তুমি যে ভেঙে পড়নি নতুন করে জীবনটা গড়ে নিয়েছ জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি নতুন দিনের আলোয় পথ চলবেন শুনে আমিও খুব খুশি হয়েছি কল্যাণদা বিশ্বাস করো সুনন্দা 
এখন থেকে সদভাবে কিছু করার চেষ্টা করব চেষ্টা করতে হবে না আপনি ইচ্ছে করলে কাল থেকে এখানে জয়েন করতে পারবেন আপনি রাজি তো সুনন্দা এটা বাবার বন্ধুর কারখানা সুনন্দা তুমি আমায় বাঁচিয়ে দিলে আপনিও তোমাকে বাঁচিয়েছিলেন কল্যাণদা মিনুর বিয়ে হয়ে গেছে শুনেছেন শুনেছি অফিসার ইনচার্জ রতনবাবু আমাকে সব বলেছেন ছেলেটিকে নোংরা নেশার হাত থেকে বাঁচিয়ে পুলিশের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ বড় ভালো জামাই হয়েছে আপনাদের সত্যি সবাই যদি রতনবাবুর মতন পুলিশ অফিসার হতেন কিন্তু মিনু নতুন জামাই এদেরকে তো দেখতে পাচ্ছি না মিনু ওরা নেই আপনি যা চাষবেন তা তো কেউ জানতো না তাই ওরা গেছে মিনুর ভাসুরের বাড়ি আমাকে ধাক্কা মারবি মারবোই তো খবর দাঁড়ায় গবে না বলে দিচ্ছি একদম এগোবে না খুব খারাপ হয়ে যাবে স্বামী চাপা পড়েছে আইনে টিকবে না ধ্যাত যাও না তোমরা না এলে আমাকে মেরে ফেলতো গো আগে বউ দেখবে বউ পেন্নাম করবে তবে মিষ্টি আরে পেন্নাম করো আসু পেন্নাম করো এসো ভাই বসো তোমার উপর ভগবানের কৃপা হয়েছে ঠাকুরপো তাই তো এমন বদলে গেছো কেমন সুন্দর বউ হয়েছে শুধু বউ হয়েছে কি বৌদি ঘর জমাই হয়ে আদর খাচ্ছি বৌদি এই টাকা কটা রাখো আমার রোজগারের টাকা আজ যে কত বড় উপকার করলে ঠাকুরপো কারখানা ধর্মঘট হবার পর থেকে লোকটা দিন রাত শুধু মদ খেয়ে আছে হাতে একটা পয়সা নেই জানো আজ দুদিন হলো আমরা না খেয়ে আছি দিদিকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে দিদি যাবেন আমাদের বাড়ি স্বামী যদি না থাকতো তাহলে তোমাদের পায়ে ধরে একটু আশ্রয় চাইতাম ভাই বুঝলে একেই বলে প্রতিব্রতা নারী স্বামীর মার খেয়ে বাড়িতে পড়ে থাকবে তবু স্বামীকে ছেড়ে যাবে না ठिकाना बोला कि ठीक है 
বলবে না তো আমি জানি তুমি বলবে না এই দেখো আবার মুখটা ভার হয়ে গেল কি করিস বলতো বলবো বলবো তোকে সব বলবো পাগল কোথাকার কাকে চাই সুনন্দ দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে আগে না অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা নেই উনি তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারোর সঙ্গে দেখা করেন না একটু শুনুন ওনাকে বলুন বিকাশ এসেছে বিকাশ মুখার্জি ওকে এটা বললেই উনি চিনতে পারবেন আপনি দাঁড়ান আমি দেখছি আপনি ভেতরে যান বসুন কালি আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি কল্যাণদের বাড়িতেই আছি আজ আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথাই ঠিক টাকা মানুষের যেমন বন্ধু তেমনি শত্রু আমার টাকার উপর কোনো লোভ নেই নন্দা মানুষ কি ভুল করে না নন্দা ভুল তো মানুষই করে আর সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত মানুষকে করতে হয় বিকাশবাবু কিন্তু তার জন্য যে এত বড় মূল্য দিতে হবে আমি ভাবিনি যাকে নিয়ে সুখের পৃথিবী করতে পারতাম তাকে আমি নিজের ভুলেই হারিয়ে ফেলেছি সে আজ অনেক দূরের মানুষ অনেক ওপরের মানুষ আর আমি আজ আমি সব হারিয়ে ফেলেছি সেটা জেনেও এলেন কেন কেন আমি নিজে হাতে যে যতগৃহ তৈরি করেছিলাম সেটা আজ পুরে ছাই হয়ে গেছে তাই আমি আজ নতুন করে ঘর বাঁধতে চাই যে ঘরে লোভ থাকবে না মোহ থাকবে না থাকবে শুধু শান্তি স্বচ্ছলতা না থাকুক শুধু থাকবে সুখ এসব কথা আমাকে জানিয়ে আপনার কি লাভ আমার চেয়ে আজ আপনজন বলতে পৃথিবীতে কেউ নেই ডিভোর্সের কাগজ যে সইটা করেছিলাম সেটাই কি শেষ কথা ওটি সাক্ষী ডেকে আমরা যে বিয়ে করেছিলাম সে সব মিথ্যে কিচ্ছু নয় একদিন আমার লোভের কাজে সাহায্য করার জন্য আমি তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি অনেক কিন্তু আজ আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি আমাকে ভালো হতে সাহায্য করো প্লিজ বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো আমি আবার ভালো হতে চাই আমি আবার সরল সুন্দর জীবনে ফিরে আসতে চাই প্লিজ গিভ মি এ চান্স জাস্ট এ চান্স আমাকে তোমার কাছে টানো প্লিজ নন্দা আমার প্রথম পৃথিবীটা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল তাই আমি ছিটকে পড়েছিলাম আজ 
আমার দ্বিতীয় পৃথিবীতে ঘর বাঁধার স্বপ্ন থাকলেও সেই স্বপ্ন আপনাকে নিয়ে সফল করা এই জীবনে সম্ভব নয় তাই তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে আমি নিরুপায় অতীত কলঙ্কের ইতিহাসের পাতা আমি আর ওল্টাতে চাই না হয় না হতে পারি না সত্যি হয় না হতে পারে না হতে নেই আমি একটা ছেলে ফেরত আসামি আর তুমি একজন সেশন জাজ আজ তোমার কত সম্মান কত যশ মেয়েদের কাছে তুমি একটা দৃষ্টান্ত তাদের কাছে তুমি দেবীর মতন আর সেই দেবীকে আমি না 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 সেই দেবীকে আমি শয়তানের একটা চাকর হয়ে কি করে কাছে পাবো আমি ভুল করে তোমায় চেয়েছিলাম নন্দা আমি চলে যাচ্ছি নন্দা আর কোনোদিনও আর কোনোদিনও তোমায় বিরক্ত করতে আসবো না আমি কথা দিচ্ছি আর কোনোদিনও না আপনাকে খুঁজছিলাম বিকাশের ব্যাপার তো হ্যাঁ তপন আগে দরজাটা বন্ধ করে দাও আসুন হ্যাঁ চলো এখন দেখা হবে না বাবু আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানো জেলের জীবন বিকাশকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে ও এখন বইয়ের দোকান খুলে সত্যিকারের মানুষ হতে চায় বইয়ের দোকান হ্যাঁ ওটার কলেজ লাইফের স্বপ্ন জানো সুনন্দা আমাকে মাঝে মাঝে বলতো একটা বইয়ের দোকান খুলবে সেই সেই দোকান নানান রকমের বই থাকবে ব্যবসার সঙ্গে ও নিজে সেই বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করবে ভালো স্টুডেন্ট ছিল তো কিন্তু অভাবর স্বপ্নকে সফল করতে দেয়নি তাই বাঁচবার জন্য সেই শয়তানের হাতে সপে দিয়েছিল তার সঙ্গে আমাকেও বইয়ের দোকান করতে তোর টাকা চাই হ্যাঁ প্রায় তিরিশ হাজার টাকা এখন তো পপার একটা পয়সা ওর কাছে নেই তাহলে তবু আমি ওকে বলেছি তুই একটা ভালো জায়গা দেখ তারপর আমি তোকে টাকা দেব তবে একটা কথা বলতে পারি অনুশোচনার আগুনে পুড়ে বিকাশের মনটা আজ খাঁটি মানুষের মতন হয়ে উঠেছে আর সেই মন নিয়ে সে তোমার কাছে ছুটে এসেছিল তোমাকে পাশে রেখে একটা সুন্দর জীবন গড়বে বলে আজ হয়তো তোমাদের দুটো আলাদা পৃথিবী কিন্তু এখনো তো সে ভুলতে পারছে না একদিন সে তোমার স্বামী ছিল 
টাকা যদি আমি দিই তুমি টাকা দেবে একটা কথা বলবো তুমি ওকে ডেকে পাঠাও ওকে ভালোবাসা দিয়ে ওর মনের যন্ত্রণাটাকে ভুলিয়ে দাও আর ভাবতে দাও দূরে থাকলেও তুমি ওর বন্ধু বোন তুমি একটু একটু ভেবে দেখো বোন বেশ আমি ওকে সেক্রেটারিকে দিয়ে ডেকে পাঠাচ্ছি ও আসুক আমার কাছে আসুক আমি আমি তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব মনের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না ভগবান তোমার মঙ্গল করুন মঙ্গল করুন আবার নেশা করেছিস হ্যাঁ করেছি করেছি কারণ সাদা চোখে তোমার মতো বিশ্বাস খাতককে আমি দেখতে চাই না তাই করেছি আমি আমি বিশ্বাস খাতক হ্যাঁ বিশ্বাস খাতক घरे नेशार झोके तुम बुजते भूल करल्याण रही सब गए छाग्लामो कर सकाले तर जीवन नतून सूर्य उठबे करते चोक दिए तुम नंदा के देखो से चोक तुम्हारे प्राण दिए तुम पे चाहो से प्राण से प्राण विकास ठीक जैगाते ही मेरे एक मुख बंद खूब दरकार सुनंदा कल सकाल तीन जा सुनंदा तुम बड़ दादार मत छोट बोर मत बाबा के डबो ना दिए सम्प्रदान कर तर हाथी तुले देवे तु तु पाला विकास पाला तर सामने आलो हमार सामने शेष बारे मत तदर कर 
घनी सम्पर्क सह्य करते पक्षे आईनजीवी आगे ना शि चाह मृत्युदंड दिल कल्याणदार आत्मार शांति पाना से हाथी तुले दिए गो कथा दिए अवस्था डिस्ट्रिक्ट जजर पैनल आईनजीवी नियोग कर आदेश दिल की कल्याण राय के खुन कर इच्छाकृत भाव कल्याण राय के खुन कर दुर्घटना दुर्घटना की दुर्घटना घटल कल्याण देखी 
কিন্তু ওকে চিনতে পারিনি আর যখন পারলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি ওকে খুন করে ফেলেছি কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ওকে মারতে চাইনি ওই উত্তেজনার মুহূর্তে শয়তানটা আমাকে দিয়ে খুন করিয়েছে কোন শয়তান সেই শয়তান যার কাছে ফাউস্ট নিজেকে বিক্রি করেছিল সেই শয়তান ঈশ্বরের করুণা পাবার মুহূর্তে আমাকে অন্ধকার অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিল সে আমাকে আর কিছু প্রশ্ন করবেন না আমি কিছু জবাব দিতে পারবো না আমাকে ফাঁসি দিন নয়তো এই শয়তানের হাত থেকে আমি কোনোদিনও মুক্তি পাবো না কোনোদিনও না কোনোদিনও না সরকারি কৌশলী আমার আইনবিদ বন্ধু বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ এবং যুক্তির সাহায্যে মাননীয় আদালতকে বোঝাতে চেয়েছেন যে আসামি বিকাশ মুখার্জি একজন বর্ন ক্রিমিনাল সে ঠান্ডা মাথায় এই খুন করেছে ইট ইজ এ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার সুপরিকল্পিত ভাবে সে কল্যাণ রায়কে খুন করেছে তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বিকাশের অতীত জীবনকে এখানে টেনে এনেছেন বোঝাতে চেয়েছেন যে দীর্ঘকালের লালিত জীবাংশাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী শুধু এইটুকু বলে তিনি থেমে যাননি ইয়রানার তিনি এই বলতে চেয়েছেন যে বিকাশের জীবনে এক মর্মান্তিক করুণ অধ্যায় কোর্টের কাছে তা নিয়ে সমবেদনা চেষ্টা করে তিনি বলতে চেয়েছেন একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই এর উপযুক্ত শাস্তি এটা শুধু অসম্ভবই নয় অবাস্তব তা যদি না হতো তাহলে জেল থেকে বেরোবার পরেই সেই সুযোগ নিতে পারত কিন্তু সে তা করেনি জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তার মনে জাগে অনুশোচনা হতভাগ্য বিকাশ গিয়েছিল নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে সহজ সাধারণ মানুষের মতোই সে বাঁচতে চেয়েছিল কল্যাণী তাকে এই ব্যাপারে প্রেরণা জুগিয়েছিল সে আর একটা নতুন ভুল করে বসল বিকাশ চেয়েছিল কল্যাণকে ভয় দেখিয়ে তারা কান্ত আপনার জনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার কোন চাই বিকাশের ছিল না ভাগ্যের পরিহাসে কল্যাণ খুন হল সমাজের চোখে বিকাশ আজ খুনি আদালতের পবিত্র কর্তব্য হল খুনের মোটিভ এবং ইন্টেনশন দেখে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচার করা মহামান্য আদালতের কাছে আমার নিবেদন এটা হলো কালপেবল হোমিসাইড নট অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি তিনশো চার ধারা অনুযায়ী এই মামলার বিচার হওয়া উচিত ভাগ্যের পরিহাসে বিকাশ আজ খুনি হত্যাকারী ফাঁসি নয় মৃত্যুদণ্ড নয় সশ্রম কারাদণ্ড এর উপযুক্ত শাস্তি আজ আমি কার শাস্তি চাই লিখছি যাকে নিয়ে আমি ভরে উঠতে পারতাম সন্তানের জননী হয়ে নারীত্বের বিকাশ ঘটাতে পারতাম কিন্তু তা তো হবে না আইন মানতে গেলে বাকি জীবনটা আমাকে বোবা সানাই হয়েই কাটাতে হবে যা নেয় সেই বিচারই আমি করব সরকার পক্ষ এবং আসামি পক্ষের বক্তব্য সাক্ষ্য প্রমাণ সব বিচার করে আমি আসামি বিকাশ মুখার্জিকে ভারতীয় দণ্ডবিধি তিনশো চার ধারা অনুযায়ী দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম জেলার সাহেব এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন কয়েদি নম্বর দুশো বাইশ এটা লিখেছেন সুপ্রিয় 
শুনুন না তোমার কাছে মৃত্যু দণ্ডই আমি আশা করেছিলাম কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রেখে জেলের অন্ধকারে রেখে তুমি বোধ হয় প্রতিশোধ নিচ্ছ তাই না ঠিকই করেছ এই তো আমার উপযুক্ত ভুলের মাসুল তুমি বলেছিলে যে মানুষ অপরাধ করে সেই মানুষকেই অপরাধের প্রায়শ্চিত করতে হয় তাই তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ সেই প্রায়শ্চিত করার সুযোগটা আমাকে দাও যে আমাকে লোভের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে যার লোভের শিকার হয়ে আমি তোমার জীবন নষ্ট করেছি কল্যাণ তাকে শেষ করেছি সেই দেশের শত্রু সমাজের শত্রু সর্বনাশার ট্রাকের শয়তান ধর্মাকে তুমি গ্রেপ্তার করে কঠিন সাজা দাও ওর সম্বন্ধে কয়েকটি ইনফরমেশন আমি তোমায় জানাচ্ছি প্রতি রবিবার ইস্টার্ন হোটেলের একশো বাইশ নম্বর ঘরে রাত ঠিক একটাই ধারমার আসর বসে মাল কেনা বেচা হয় ওই সময় যদি পলিশ রেড করাতে পারো ওরা সবাই মাল শুদ্ধ একসঙ্গে ধরা পড়বে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে তবে মালটা এজকে এখান থেকে পাচার করে দিতে হবে ও আপনি চিন্তা করবেন না মিস্টার ধারমা धर्मा पेथल कर चेस्टा कर তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম বিকাশ আর বলতে এলাম আজ তুমি তোমার নোংরা অতীতটাকে সত্যি ঘৃণা করেছ তা আমি বুঝেছি তোমাকে নিয়ে আর আমার কোনো ভয় নেই আজ আমি তোমার কাছে সেশন জাজ হয়ে আসিনি এতদিন আমার উচ্ছল জীবনটাকে যে বোবা সানাই করে রেখেছি সেই স্বামী স্ত্রী হয়ে এসেছি তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছে আজ তোমার জন্য দেশের একটা পরম শত্রু ধরা পড়েছে ধর্মার দল ধরা পড়ে গেছে হ্যাঁ সবাই একসঙ্গে বিচার আমি করব আর যে সাজা দেব তা দেখে এই অঞ্চলে ড্রাগস এর ব্যবসা করতে কেউ সাহস করবে না शयतान धरिए दिए तुम से पाप मुक्त तुम्हार नंदा नतुन जीवन प्रतीक्षा थका नंदा হ্যাঁ বিকাশ কল্যাণদা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে বিকাশ আমি তোমার জন্য দশ বছর অপেক্ষা করব দশটা বছর সে যে এক যুগ নন্দা আমরা যে ফুরিয়ে যাব যেটুকু থাকবে আমরা ভাগ করে নেব হ্যাঁ বিকাশ আমার বোবা সানায়ের মতো জীবনটা ঠিক সুরে না বাজলেও বাজবে তো তাতে ভরে উঠব বিকাশ বিকাশ সুনন্দা আজ স্বপ্ন দেখছে স্বপ্ন দেখছে তাদের বোবা সানাইয়ের মতো জীবন আবার উচ্ছল উজ্জ্বল সানাইয়ের সুরে বেজে উঠবে 
তাদের এই স্বপ্ন সার্থক হোক সফল হোক বাজে যখন সুরে সুরে মন্দির নাচে পোষানাই বাজে যখন সুরে সুরে মন্দির নাচে বাসর বাঁধার কল্পনা তোমায় যেন পাই গোকাছে এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ